నమస్తే రాజ్యసుధ గారు నమస్తే అండి రాజ్యసుధ గారు మనము కొన్ని వీడియోస్లో ఒక్కొక్క అక్షరం అంటే ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఒక్కొక్కటి తీసుకొని వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని మాట్లాడుకున్నాము లాస్ట్ గత వీడియోస్లో అయితే అందులో భాగంగా ఈరోజు ఎస్ అనే అక్షరం గురించి మాట్లాడుకుందామండి మన పేరులో కనుక ఎస్ అనే అక్షరం ఉంటే ఆ అక్షరం ఉన్న వారి యొక్క లక్షణాలు అసలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు మామూలుగా ఎస్ అన్న లెటరే ఎస్ అన్న సౌండ్లో మనకి సాటన్ అన్న సౌండ్ వస్తుందండి శని అయితే ఎస్ లెటర్ వాళ్ళ లక్షణాలు ఏ రకంగా ఉంటాయంటే వాళ్ళు స్లోగా దేన్నైనా కూడా స్లోగా గ్రహిస్తారండి మరి ఎస్ లెటర్తో స్టార్టింగ్ ఉన్న నేమ్స్ ఎవరైనా చూడండి ఫాస్ట్నెస్ అనేది కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది స్లోగా స్టడీ అనుకోవచ్చు స్లో అండ్ స్టడీగా గ్రాస్ప్ చేస్తారు వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ స్టాటస్ కూడా గ్రాడ్యువల్లీ డెవలప్ అవుతుంది ఒక్కసారి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఉండరు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ మనస్తత్వం కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే స్లోగా గ్రాస్ప్ చేసి ఒక మనిషిని అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ కొంత సమయం తీసుకొని జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ వేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఎస్ లెటర్ వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ అంటే ఎర్లీ స్టేజ్ కాకుండా కొద్దిగా మిడిల్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాతనే వాళ్ళు షైన్ అవుతారు ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ పేర్లు శ్రీనివాస్ అని పేరు ఎక్కువ అవును నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ పెట్టుకునే పేరు శ్రీనివాస్ ఆ పేరు వైబ్రేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా లెటరు ఆ పేరు వైబ్రేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా అంటే సాధారణంగా తొందరగా ఎవరినైనా నమ్మేస్తారు నమ్మి కొంచెం తొందరగా మోసపోయే గుణం కూడా ఉండాలి మోసపోవడం అంటే ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళని ఒకసారి నమ్మారంటే ఇక మళ్ళీ వాళ్ళ మీద నెగిటివ్ ఒపీనియన్ వాళ్ళు పెట్టుకోరు అందువల్ల ఇప్పుడు సమాజం ఎలా ఉంటుందంటే మోసం చేయాలనే చూస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆ శ్రీనివాస్ అనే పేర్లు ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా తొందరగా మోసపోవటం తర్వాత దెబ్బ తిని మళ్ళీ కోలుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు అది లెగుస్తారు పైకి లెగుస్తారు తర్వాత హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ చేస్తారండి ఆ ఎస్తో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళకి హార్డ్ వర్కింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఎస్ పక్కన ఆర్ వస్తే అంత మంచి వైబ్రేషన్స్ కాదు కొన్ని నేమ్స్ శిరీష అనేమో శ్రీనివాస్ అనేమో శ్రీధర్ నేమో ఈ నేమ్స్ ఉండే అంటే ఎస్ పక్కన ఆర్ వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ నేమ్స్లో మనం చూడటం జరుగుతుంది ఎందుకలాగా అంటే ఆ వైబ్రేషన్ ఎస్ఆర్ అన్న వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయన్నమాట అంటే అదే చెప్తున్నాను శిరీష అన్న నేమ్ వాళ్ళకి కొంచెం కష్టాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సీత అన్న పేరు తర్వాత శిరీష తర్వాత శ్రీధర్ సుధీర్ మండి వేరు సుధీర్లో ఎస్యూ ఉంటుంది ఎస్యూ మండి సక్సెస్ఫుల్ అంట అంటే ఎస్యూతో ఏది స్టార్ట్ అయినా సక్సెస్ఫుల్గానే ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఎస్ పక్కన ఐ కొంచెం బాగుంటుందండి యూ కొద్దిగా బాగుంటుంది ఎస్ పక్కన ఆర్ వచ్చే సందర్భాల్లో కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతూ ఉన్నాయి అయితే ఒక రకంగా టోటల్గా చూసుకుంటే ఎస్ అన్నది స్లో అండ్ స్టడీ సక్సెస్ఫుల్ లెటర్ అని మనం చెప్పచ్చు ఇయర్ ఎలా ఉందండి ఎస్ అన్న లెటర్ ఉన్న వారికి ఇయర్ పర్టికులర్ చూసుకుంటే ఇయర్లో కొన్ని న్యూట్రల్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయండి ఎస్కి మళ్ళీ ఎస్ పక్కన వచ్చే లెటర్ ని బట్టి ఆధారపడి ఆధారపడి ఉంటుంది అయితే ఎస్ పక్కన ఐ వచ్చే సందర్భాల్లో సిద్ధార్థ్ అలాంటి పేర్లు ఉంటాయి కదా అలాంటి పేర్లలో కొంచెం సక్సెస్ ఎక్కువగా ఉంది కాకపోతే బేసికలీ ఎస్ గురించి వర్ణించాలి అంటే స్లో అండ్ స్టడీగా వెళ్లే లెటర్ ప్లస్ ఏంటంటే తొందరగా ఇతరుల్ని నమ్మే గుణం ఉంటుంది ఒకవేళ వాళ్ళ దెబ్బ తిన్నా కూడా మళ్ళీ పుంజుకునే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది ఆరోగ్యపరంగా ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు ఆరోగ్యపరంగా వాళ్ళకి ఎర్లీ ఏజెస్ లో అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఉండవండి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ అలా క్రాస్ అయిన తర్వాత స్టమక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మెయిన్లీ స్టమక్ లో కొంచెం అరుగుదల తక్కువ ఉండడము తర్వాత జాయింట్ లో పెయిన్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన తర్వాత జాయింట్ పెయిన్స్ అవి రావడం అలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎస్ శబ్దం ఏమొస్తుందంటే సాటన్ ఎస్ ఫర్ సాటన్ కాబట్టి ఆ శబ్దం అన్నది పిలుస్తున్నప్పుడు మనం శ్రీనివాస్ అని పేరు పిలుస్తున్నా శ్రీధర్ అని పిలుస్తున్నా శబ్దం అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సాటన్ ని మనము టచ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి జనరల్ గా వీళ్ళ లైఫ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఒకళ్ళ చేతిలో మోసపోవడం అనేది తరచుగా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ పడిపోయి మళ్ళీ పైకి లేస్తారు ఖచ్చితంగా లేస్తారు ఫైనాన్షియల్ గా ఏ విధంగా ఉంటారు ఫైనాన్షియల్ గా స్టార్టింగ్ కొద్దిగా స్లోగా ఉండే వీళ్ళు మిడిల్కి వచ్చేసరికి అంటే ఒక ఏజ్ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ దాటిన తర్వాత చాలా గ్రాడ్యువల్లీ డెవలప్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకు కానీ థర్టీ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే క్రాస్ అవుతారో వాళ్ళు ఒక పడి పడి ఉంటారు కదా ఒక అనుభవం అన్నది వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది సాధారణంగా ఎస్ లెటర్ వాళ్ళు ఎక్కువగా మాట్లాడరు అంటే ఎస్ లో మళ్ళీ ఆర్ చేర్చిన వాళ్ళు టాక్టివ్ గా ఉంటారు బాగా
సెంటిమెంట్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటాయంటే ఒకసారి మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఇంకా అదే మ్యారిటల్ లైఫ్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి డిసిషన్ అనేది నెగిటివ్గా ఇప్పుడు తీసుకోరు అంటే ఒకసారి ఒక స్నేహం ఏర్పడింది అనుకోండి లైఫ్ లాంగ్ ఆ స్నేహాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారు అంటే ఒకసారి ఏదైతే మనకు వైబ్రేషన్ అలవాటు అయిందో దాని కొనసాగించారు కమిట్ అయిపోతారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ రిలేషన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి చూస్తారు బ్రేకప్ చేసుకోవడానికి చూడరు కాకపోతే విభేదాలు వచ్చి కొన్ని రోజులు మాట్లాడకుండా దూరంగా ఉంటారు అందులో ఒకటి ఎస్ లెటర్ లో ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్ని ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయరు మనసులో భావాలని ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే గుణం ఉండదు దానివల్ల వాళ్ళు వాళ్ళే కొద్దిగా కుమిలిపోవడం బాధపడడం పెయిన్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఎస్ లెటర్ లో ఉండే లక్షణం తొందరగా పెయిన్ ని తీసుకుంటారు అంటే ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పరు వీళ్లే బాధపడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఎస్ లో మనకి ఎక్కువగా కనబడతాయి అలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో మోసపోతూ ఉంటారు మళ్ళీ ఇలా జరిగిందని చెప్పి రియలైజ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఎస్ లెటర్ లో చాలా మందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే కొన్ని కొన్ని వైబ్రేషన్స్ లో అలాగనే మోసపోయి మళ్ళీ డౌన్ ఫాల్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కానీ సింగిల్ ఎస్ కానీ ఎస్ పక్కన యు కానీ ఇలా ఎస్ పక్కన అయి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ మళ్ళీ రికవరీ స్టేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఇయర్ ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎస్ వాళ్ళు ఎస్ వాళ్ళు ఈ ఇయర్ లో కొంచెం సక్సెస్ పర్సంటేజ్ అనేది అటు ఇటుగా ఉంటుందండి ఎస్ లెటర్ వాళ్ళకి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది చాలా బాగుంటుంది ఎస్ లెటర్ వాళ్ళకి కాబట్టి ఇయర్ లో ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్లీ ఎవరిని కూడా ఎక్కువ గుడ్డిగా నమ్మకుండా ఉంటే చాలు మెయిన్లీ వాళ్ళకి ఉండే ప్రాబ్లం అదే కదా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు తొందరగా ఇతరులను నమ్ముతారు అది కొంచెం ఇయర్ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే పర్సన్స్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఇయర్ స్పెసిఫిక్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఎస్ లెటర్ ఇయర్ లో కొంచెం ఒత్తిడిని ఎక్కువ ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందండి పర్టికులర్ ఎస్ లెటర్ కి మాత్రమే ఎస్ తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఇయర్ లో అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది లో స్పెసిఫై గా వీళ్ళకి మైండ్ మీద కొంచెం లోడ్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరినైనా నమ్మేటప్పుడు ఒక్కసారి చూసుకొని జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ చేసినట్టయితే ఇయర్ పాస్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎస్ లెటర్ వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుందండి సో కొన్ని అవకాశాలు వాళ్ళని ఎత్తుక్కుంటూ రావడం ఎందుకంటే ఎస్ లెటర్ వాళ్ళకి పర్టికులర్ గా సక్సెస్ అనేది ఆగాగి వస్తూ ఉంటుంది ఒక్కసారే బోర్న్ సిల్వర్ స్పూన్ టైప్ లో ఉండరు వీళ్ళు కష్టపడి ఒక స్టేజ్ కి వస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా ఏ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళైనా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఎస్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారండి ఎక్కువ శాతం కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిది వీళ్ళకి చక్కగా అన్ని సహకరిస్తాయి ఈ సంవత్సరంలో ఏవైతే వీళ్ళకి అన్ని డిలే అవుతున్నాయో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇయర్ లో పెండింగ్ లో ఉండిపోయినవి అంటే ఒకటి ఎస్ లెటర్ లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా దెబ్బ తిన్నా కూడా వాటిని రికవరీ అయ్యే స్టేజ్ వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది లేట్ సెటిల్మెంట్ వచ్చినా గానీ ఎక్కడైనా ఎవరి చేతిలో మోసపోయినా గానీ దాన్ని సరిదిద్దుకునే అంత తెలివితేటల అవకాశం అయితే ఎస్ లెటర్ కు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఏ దైవాన్ని ఎక్కువగా పూజించాలి వీళ్ళు ఎక్కువగా వెంకటేశ్వామిని ఎక్కువగా పూజించాలి ఎందుకంటే శని శబ్దం వస్తుంది కదా ఎస్ అంటే సాటన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాబట్టి ఎక్కువ వెంకటేశ్వామిని ఆంజనేయ స్వామిని ఎక్కువ పూజ వాళ్ళు ఎక్కువగా భక్తులు వెంకటేశ్వామికి ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటారు అనమాట ఎస్ లెటర్ లో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే కొంతమంది కొద్దిగా అయ్యప్ప మాలలు ఎక్కువగా వేసుకుంటూ ఉంటారు అది కూడా శని సంబంధించింది కాబట్టి అయ్యప్ప మాలలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంటారు ఎస్ లెటర్ లో ఉన్న వాళ్ళు బికాస్ సాటన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల కానీ ఒకటండి వీళ్ళ సక్సెస్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది అది మాత్రం మనం చెప్పుకోవచ్చు వెంటనే వచ్చి వెంటనే పోయే సక్సెస్ కాదు కష్టపడాలి కానీ బట్ అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అదే వీళ్ళకు ఉండే ఆస్తి వాళ్ళు ఏదైతే సంపాదించుకుంటారో మంచి పేరు కానీ డబ్బులు కానీ అవి కాన్స్టెంట్ గా ఉండే అవకాశం ఎస్ లెటర్ కి ఎక్కువ ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే రాసు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి